Nous avons, ça y est, la toute première estimation, projection du second tour. Bernard Sananès, euh, on voit cette euh, projection des intentions. Hein. C'est un sondage. 20h30, quand l'affiche euh, des finalistes a été euh, connue, donc sur la base de ce que nous avons toujours à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron obtiendrait 52% des, des suffrages, 48% pour Marine Le Pen. On est dans les marges d'erreur, il faut le dire. C'est un score extrêmement, extrêmement serré qui s'explique notamment par le fait que deux des candidats, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, auraient des reports extrêmement partagés. Alors bien sûr, la soirée électorale peut avoir un effet, les prochains jours et les dynamiques de campagne également, mais à peu près euh, trois tiers pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 35% voteraient Emmanuel Macron, 34% pour Marine Le Pen, 31% s'abstiendraient. Et pour Valérie Pécresse, 44% voteraient pour Emmanuel Macron, 40% pour Marine Le Pen, 16 s'abstiendrait. Donc on voit bien que tout cela, encore une fois, c'est une première mesure. La campagne du second tour démarre. Un élément euh, intéressant, c'est celui euh, qui oppose un certain nombre de matchs que nous avons euh, testés. Qui serait euh, le plus capable de gérer les crises Emmanuel Macron serait euh, devant. Idem sur le rassemblement des Français. Idem de courte tête sur le meilleur projet, 47-44. En revanche, comprendre le mieux les gens comme vous et le plus capable d'améliorer le pouvoir d'achat des Français veut changer les choses, c'est Marine Le Pen qui devancerait sur ces items-là Emmanuel Macron. Évidemment.